നമസ്കാരം ഫാറ്റ് ജോൺസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറച്ച് വർഗങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചാ വിഷയം ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് അതായത് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഭൂമിയുടെ പ്രവണതത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് തെളിവുകളുടെ പോരായ്മ തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റും ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായി അവശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു ഭൂമി ഉണ്ടായത് ഇത്രയും വർഷത്തെ ചരിത്രമുള്ള ഭൂമിയിൽ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ബി സി പതിനായിരം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു അതുവരെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞും വേട്ടയാടിയും നടന്നിരുന്ന നൊമാറ്റ്സായ മനുഷ്യർ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു സ്റ്റോൺ ഏജിൽ നിന്ന് ബ്രോൺസ് ഏജിലേക്കും അവിടുന്ന് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ള മനുഷ്യരുടെ അയൺ ഏജിലേക്കും മനുഷ്യൻ എത്തിയത് കഴിഞ്ഞു പോയ പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു കറണ്ടാഷേവ് സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിൽ ഉള്ളവർ അവരുടെ സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഊർജവും ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കും ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷനിൽ ഉള്ളവർ അവരുടെ സ്വന്തം നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ഊർജവും ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കും ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷനിൽ ഉള്ളവർ അവരുടെ ഗാലക്സിയിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ഊർജവും ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കും അവറായിരിക്കും ഗാലക്സിയെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല ടെക്നോളജി പരമായി ഇക്കൂട്ടർ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിൽ ഉള്ളവരെക്കാൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മുന്നിലായിരിക്കും ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർ സൂര്യൻ ഉദിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പോലും തീരുമാനിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ഇക്കൂട്ടർക്ക് മരണമുണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് ഗാലക്സിയിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും ഗ്രഹങ്ങളിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കാനും സാധിക്കും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷൻ ദൈവതുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടൈപ്പ് ആണ് അതായത് ടൈപ്പ് വൺ ആകാൻ മുപ്പത് ശതമാനം കൂടി ആകണമെന്ന അർത്ഥം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളും ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷൻ ആകുമെന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹാക്കിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫെർമി പാരഡോക്സ് തിയറി അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഫെർമി പാരഡോക്സ് ഒരു സാങ്കല്പിക സിദ്ധാന്തം ആണെങ്കിലും അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല ഫെർമി പാരഡോക്സിനെ കുറിച്ച് ഫാറ്റ് സയൻസിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നതും അതുതന്നെ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചാ വിഷയം ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഭൂമിയെയും മനുഷ്യരെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പതിമൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയുടെ പോളാർ ഓർബിറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് അതായത് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബി സി പതിനൊന്നായിരം ആണ്ടിൽ ഒരുപക്ഷെ ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷനിൽ ഉള്ളവർ ആയിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹത്തിനു പിന്നിൽ പക്ഷെ നാസ ഐ എസ് ആർ ഒ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസോ മറ്റ് സ്പേസ് ഏജൻസികളോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സ്ഥിതീകരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പ്രഥമദൃഷ്ടിയാൽ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് വഴി തെളിയിച്ചത് ഒരൊറ്റ സംഭവത്തിലേക്കായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നിക്കോള ടെസ്ലാക്ക് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോളൊന്നും തന്നെ ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല സത്യത്തിൽ മാർക്കോണിക്കും മുൻപ് തന്നെ നിക്കോള ടെസ്ലാക്ക് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ച് വയർലെസ്
പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷ അത് കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രമാണ് ഈ സിഗ്നലുകൾ എന്തായാലും ഭൂമിയിൽ നിന്നല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലെത്തി അദ്ദേഹം ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സിഗ്നലുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലെ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ അയച്ച റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ ആയിരിക്കാം ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കാം എന്തായാലും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള റേഡിയോ സിഗ്നൽ കിട്ടാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്നുള്ളതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തർക്കമില്ലായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല കണക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആർക്കും അത് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനു പിന്നിൽ ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തി നിക്കോള ടെസ്ലാക് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലായിരുന്നു മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് നോർവേയിൽ അമച്വർ റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്ന ജോർജൻ ഹാൾസിന് ചില വിചിത്രമായ റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എൽ ഡി ഇ സിഗ്നലുകൾ അതായത് ലോങ് ഡിലൈഡ് എക്കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയച്ച റേഡിയോ മെസ്സേജുകൾ തിരിച്ച് അയച്ച ആൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നു ഇതൊരു വിചിത്രമായ പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെ കുറിച്ച് ഫിസിസിസ്റ്റും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന കാൾ സ്ട്രോമിന് ഹാൾസ് കത്തെഴുതി ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെ കുറിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത സ്ട്രോമിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അയച്ച മെസ്സേജുകൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം അയച്ച ആൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായി തന്നെ അവസാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഒസ്ലോയിലെ സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗിൽ വിദഗ്ധനായ പ്രൊഫസർ സിർ ഹോം എൽ ഡി ഇ എന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം വിശദീകരിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്ലാസ്മ മേഘങ്ങളെ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിരിക്കാം എൽ ഡി ഇ സിഗ്നലുകൾ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ആയിരുന്നു മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അമേരിക്കയിൽ യു എഫ് ഒ റിസർച്ചർ ആയിരുന്ന ഡൊണാൾഡ് കെഹോ അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ നേവിയിലെ ഒരു പൈലറ്റ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പത്രത്തിന് നൽകിയ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സ് ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതായി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനും കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി ഇല്ലായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ സ്പുട്നിക് വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ടൈം മാഗസീൻ മറ്റൊരു കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു യു എസ് നേവി ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു ഇരുണ്ട വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി എന്നായിരുന്നു അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച ഒരു ചാര ഉപഗ്രഹമായിരിക്കാം അത് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തിയ അവർ പക്ഷേ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അത് നിഷേധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോണോട്ട് ഗോറ്റോൺ കൂപ്പർ മെർക്കുറി നയൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ യു എഫ് ഒനെ കണ്ടതായി അവകാശപ്പെട്ടു മാത്രവുമല്ല ഭൂമിയിലെ ട്രാക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഈ കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നടന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്കോട്ടിഷ് എഴുത്തുകാരനും ആസ്ട്രോണമറും ആയിരുന്ന ഡുകാൻ ലൂണാൻ എൽ ഡി ഇ സിഗ്നലുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുകയുണ്ടായി ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം എൽ ഡി ഇ സിഗ്നലുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനം അനുസരിച്ച് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് എപ്സിലോൺ ബൂട്ടിസ് എന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ നിക്കോള ടെസ്ലാക്കിന് കിട്ടിയ വിചിത്രമായ റേഡിയോ സിഗ്നലുകളും ഇതേ ദിശയിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ലഭിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് നടന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന പദം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഡുക്കാൻ ലൂണാൻ പിൽക്കാലത്ത് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്ന് വ്യക്തമായി പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ എസ് ടി എസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയ ആസ്ട്രോണട്ട്സ് പകർത്തിയ ചിത്രത്തിൽ വിചിത്രമായ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ബ്ലാക്ക്
അതുപോലെ അവർക്കും നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതായിരിക്കാം വസ്തുത എന്നിരുന്നാൽ പോലും അന്യഗ്രഹ ജീവികളോട് ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും ഉന്നതിയിലെത്തിയ സമൂഹമാണെങ്കിൽ കൊളംബസ് അമേരിക്കയിൽ കാലൂത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായിരുന്ന അമേരിക്കക്കാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതുതന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊളംബസ് കാലുകുത്തിയതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായിരുന്ന അമേരിക്കക്കാരുടെ വംശം തന്നെ തുടച്ചു നിൽക്കപ്പെട്ടു ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റും അന്യഗ്രഹ ജീവികളും ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായി തന്നെ തുടരുന്നു ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനാകും എന്ന് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അനുമാനിക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോസ് ആണ് ഈ ചാനലിൽ ചെയ്യുന്നത് സാറ്റലൈറ്റുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും ആ ചാനലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ